हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एम ऑन एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द सिक्स सेम बैच 2018 एंड द बैकलॉग बैच ऑफ 2016 एंड 17 वीडियो को सिक्के मत करने एंड तक देखना वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी तो इस वीडियो में आज हम थर्टी एम करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन इज एज पर शो के मित्र एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज ए एन तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि एज पर शो के मित्र एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है क्या ये आर्ट है क्या ये आर्ट एंड साइनस है क्या ये साइनस है या फिर फिलासफी है ओके तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज साइनस ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यानी एज पर शिव के मित्र एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये जो है इट्स अ साइनस ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है और जो हमारे पास ऑप्शन है वो है टू टीच मॉरल वैल्यूज टू स्टूडेंट दूसरा है टू डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग मेथड तीसरा है टू हेल्प पोअर पीपल और लास्ट वन इज टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज टू डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग मैथड ओके यानी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो है टू डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग मैथड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज द विजुअल टेक्नोलॉजी एज ए मीनस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इनकलूडर्स तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो विजुअल टेक्नोलॉजी है ठीक है तो अगर हम मॉडर्न डे की बात करेंगे आजकल हमें विजुअल टेक्नोलॉजी कहाँ पे देखने को मिलती है एजुकेशन सेक्टर में ठीक है कहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में ओके तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये विजुअल टेक्नोलॉजी ये जो विजुअल टेक्नोलॉजी जो है इट्स अ मीनस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इट इनकलूडर्स ठीक है तो इसमें क्या क्या इनकलूड होता है ठीक है तो विजुअल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें किस तरह की विजुअल टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया इम्प्लीमेंट किया गया है ओके तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ एंड बी ओके यानी इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है स्मार्ट बोर्ड्स का और प्रोजेक्टर्स का ठीक है तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो स्मार्ट बोर्ड्स है ठीक है यानी स्मार्ट बोर्ड जो है और जो प्रोजेक्टर्स है दे वर कंसिडर्ड एज द विजुअल टेक्नोलॉजी एज अ मीन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स इनकलूड तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स ठीक है यानी जो प्रोजेक्टर्स होते हैं इसमें हमने ये बताना है कि इनके कितने टाइप्स होते हैं ठीक है सो इट इंक्लूडेज वीडियो प्रोजेक्टर स्लाइड प्रोजेक्टर और एलसीडी प्रोजेक्टर ओके सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव वाई कंप्यूटर्स असिस्टेड लर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर टीचर्स सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज बोथ बी एंड सी यानी इट हेल्प देम टू कन्वे वास्ट इन्फॉर्मेशन और दूसरा होता है कि इट हेल्प देम टू सेव टीम ओके सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट इज प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विथ तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो प्रोग्राम प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन जो होते हैं इट इज़ एसोसिएटेड विथ ये किसके साथ एसोसिएट होते हैं ओके तो ये होते हैं किसके साथ ओपेरेंट कंडीशनिंग के साथ किसके साथ ओपेरेंट कंडीशनिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन दैट इज डिस्टिंग अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डज नॉट इंक्लूड ओके सो ऑप्शन नंबर डी दैट इट डज नॉट इंक्लूड फिलासफिकल अप्रोच ओके बाकी जो अप्रोचेज है इट इंक्लूड ऑल दीज अप्रोच और जो फिलासफिकल अप्रोच है इसे ये इंक्लूड नहीं करता है ओके सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट दैट इज हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हैज इट इज ऑरिजन इन तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का ऑरिजन कहाँ से है ओके okay? तो इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन दैट इज टेक्नोलॉजी विच हैज इट इज ऑरिजन इन बिहेवियरल साइंस एंड देयर अप्लाइड आस्पेक्ट इज कंसर्निंग साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इज तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ओके सो क्वेश्चन नंबर टेन इज दैट इज डाई डैश हैज एन एडिशनल एडवांटेज ओवर द मैजिक लेंटर्न बाई प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्टिंग ओपेक ऑब्जेक्ट इज बिसाइड इज ट्रांसपेरेंट स्लाइड इज ऑन द स्क्रीन ओके तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुलेटिन बोर्ड और इन्फॉर्मेशन बोर्ड आर यूज फॉर डिस्प्लेइंग इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो बुलेटिन बोर्ड होते हैं या और हम कह सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर फॉर डिस्प्लेइंग क्या चीज़ दिखाने के लिए न्यूज़ आइटम्स ऑफ न्यूज़ आइटम्स ऑफ फोर्थ कमिंग इवेंट फोर्थ कमिंग का मतलब होता है जिस तरह से हम पेशेंट गोई करते हैं ठीक है तो न्यूज़ आइटम्स ऑफ फोर्थ कमिंग इवेंट इस तरह के जो बुलेटिन बोर्ड होते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन बोर्ड होते हैं इन पे इस, इस तरह के जो न्यूज़ होते हैं उनको दिखाया जाता है ओके दूसरा होता है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दैट इज टीचिंग इज है तो टीचिंग क्या होता है टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ओके ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन दैट इज हु डिफाइनड टीचिंग एज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इज इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग तो ये किसने कहा है ये कहा है किसने बी ओ सीमित ने ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केलर्ड डाउन टीचिंग इज तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि स्केलर्ड डाउन टीचिंग क्या होता है ठीक है तो ये होती है माइक्रो टीचिंग ओके ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन दैट इज सी ए आई स्टैंड फॉर तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि वाट सी ए आई स्टैंड फॉर ओके इट स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ओके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टीन ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन दैट इज माइक्रो टीचिंग इज है तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है माइक्रो टीचिंग इज है टीचर ट्रेनिंग टेक्निक क्या होती है ये ये होती है टीचर ट्रेनिंग टेक्निक ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन तो माइक्रो टीचिंग को कब स्टार्ट किया गया था इसे स्टार्ट किया गया था इन द ईयर ऑफ नाइनटीन में कब नाइनटीन 60 में ओके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 इन द क्लास रूम द टीचर सेंड इज द मैसेज आई दर एज वर्ड और इमेज द स्टूडेंट आर ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं वो होते हैं क्या डी कोडर्स ओके ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग तो वो होता है डिमोनस ट्रेशन ओके यानी जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज ब्लैक बोर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक बोर्ड इज इन विच कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स सो इट इज इन किस में है ये ये है विजुअल एड्स में ठीक है सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज विजुअल एड्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री दैट इज टीचर कैन यूज टीचिंग एड्स फॉर सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज टाइम मैनेजमेंट 
मेकिंग टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग यानी ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी करेक्ट है सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दैट इज क्लोज सर्किट टेलीविजन हेल्प इन ये जो क्लोज सर्किट टेलीविजन होता है ये किस में मदद करता है ठीक है ये मदद करता है किस में टेली कॉन्फ्रेंसिंग ओके दूसरा करता है इंट्रैक्शन किस में इंट्रैक्शन तीसरा करता है फोकसिंग ठीक है ये जो तीन चीज है इसमें ये हेल्प करता है ओके सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द टर्म मॉडल स्टैंड फॉर डैडेश ऑफ ए थिंग एक्ट और प्रोसेस ओके तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ दिस ओके ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द वर्ड कम्युनिकेशन इज डराइव फ्राम ओके इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये कहाँ से डराइव हुआ है किस वर्ड से डराइव हुआ है ये डराइव हुआ है एक लेटिन वर्ड से ओके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन दैट इज नॉइज इज एट एन डायडेश बैरियर इन कम्युनिकेशन सो इट इज एन एक्सटर्नल बैरियर इन द कम्युनिकेशन ठीक है ये जो नॉइज होता है सो इट इज एन एक्सटर्नल क्या एक्सटर्नल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट दैट इज कम्युनिकेशन कैन बी तो कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए इट मस्ट बी वर्बल ठीक है एज वेल एज नॉन वर्बल ठीक है सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यानी जे यानी ये जो कम्युनिकेशन होता है ठीक है ये जो कम्युनिकेशन होती है ये वर्बल और नॉन वर्बल भी होती है ओके ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन दैट इज कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग ठीक है तो कम्युनिकेशन जो होती है इट्स अ प्रोसेस ठीक है इसमें हम शेयर करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं लेकिन क्या करते हैं अगर हम कम्युनिकेशन को शेयर करते हैं कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें शेयर करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं तो इसमें हम शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन या ठीक या हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन ठीक है दूसरी अगर हम बात करेंगे ये इट शेयर आइडियाज एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ठीक है आइडियाज और थाट्स का एक्सचेंज होता है इसमें या शेयर होता है ठीक है या फीलिंग्स ठीक है यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यानी जो कम्युनिकेशन होती है ये एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें शेयर किया जाता है या फिर एक्सचेंज किया जाता है इन तरह इस तरह के चीज़ों को यानी इन्फॉर्मेशन आइडियाज थॉट्स या फीलिंग्स को शेयर किया जाता है या इन्हें एक्सचेंज किया जाता है ओके सो क्वेश्चन नंबर थर्टी एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज सो दैट इज स्किल एक्विजेशन फेज इन माइक्रो टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज तो इससे हम कहते हैं क्या इंट्रैक्टिव फेज ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो दैट वॉज ऑल अबाउट टू डेज टॉपिक होप यू लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़